。如果刘先宁的好朋友江真宇没有受伤，他现在一定是硬堂少女的一员。当年一张看比赛的神仙动图火速出圈，中途退赛成为了无数选秀人心中的意难平。后来他敢做敢当的行为，更是让粉丝直言没有粉错人。其实历届选秀都有一个让人哭到不行的意难平选手，他们现在的发展都各不相同。偶像练习生中的毕文君是选秀团体史上第一个让人意难平的选手，当时他离出道仅仅只有一步之遥，却遗憾止步。毕文君长着一张天生偶像脸，再加上模特身材和绝美唱功，简直是完美偶像。没有成团真的很可惜。但是作为温月华妻子，她的资源并不差。先是跟着组合 Next 出专辑、发行单曲，参加了很多综艺，但是并没有掀起很大的水花。从二零二零年开始转型影视，搭档朱正廷。主演了《孤独的野兽》，搭档鞠婧祎主演了《漂亮的书生》，搭档吴宣仪主演了《世界微尘里》。除了这几个出名的，还有几部小网剧，不是男主就是男二。他的资源在选秀选手中算是很好的，不过有几部都是双男主剧。现在影视剧的趋势大家都懂，双男主是很容易爆的。毕文君作为一名新晋演员，虽然演技稚嫩，但是是被网友认可的。看他的剧，并不会觉得出戏。如果以后要潜心磨练一下演技，这一部大 IP 一定会爆火的。《创造营幺零幺》中的李子璇未出道，我哭的眼睛都红了。她就像是付出了所有努力，把舞台做到最好，却输给了命运。不仅我们一男评，何穗、孙坚、大鹏等明星也在遗憾。好多大 V 都为豆子不平，李子璇没有出道，所有人都出乎意料，因为她不仅实力出众，还深受王一博、艾拉的欣赏。但是只要讨人喜欢，就算没有出道，资源也是不愁的。她刚开始的重心都放在音乐上面，发行了很多个人单曲，还为多部动画片手游演唱主题曲。现在豆子已经转型了影视，出演了电影《阳光姐妹淘》，主演了《大唐小吃货》，古装造型很可爱。但是演技却不敢恭维，很多网友评价李子璇在《大唐小吃货》里面的演技过于浮夸。作为一个爱豆出身，刚开始演戏的人来说，演成这样其实是很正常的。但是人都是会进步的。后来豆子参演了《亲爱的爸妈》，艾博拉前线在剧中的哭戏十分有感染力，给观众留下了深刻的印象。期待豆子后续的表演。《青春有你二》的金子涵当时人气有多高？没有出道的那天晚上，就有多少人泪流满面？金子涵能歌善舞，形象青春靓丽，是标准的女团脸。没能成团，一直以来都是选秀人心中的痛处。虽然没有出道，但是金子涵的人气一直是居高不下的。如果一直保持着青泥时的水准，或许他就不会跌下神坛了。刚参加完选秀的他，资源是很好的，甚至比 The Nine 的资源还要好。半年就有六个综艺，怎么看都挺未来可期。然而，他却参加了《我就是演员》，被指责演技太差，回去唱跳吧。网友也评价说，整个人像木头，毫无天赋，这狠狠地打击到了金子涵，他开始变得不自信。去年十二月，重新作为月华女团内幕成员出道。这个团刚官宣就被唱衰，不仅被嘲笑是东拼西凑团，风格还有点土。金子涵作为 C 位是名气最大的，但是他却开始发胖了，肚子有了赘肉，腿粗了两倍，这让不少人开始吐槽做 idol 还不注意身材管理。在这里，我想强调，虽然说健康最重要，胖点也没事儿，但是金子涵是 idol 啊，他就是吃舞台这碗饭的，过胖的身材影响的只会是他的人气，所以多多少少是应该管理好自己的身材的。除非他不做爱豆了，或者观众不在乎了，也许就是负面评价越来越多。金子涵站在舞台上都找不回原来的状态了，着实令人唏嘘。他所在的团体内幕也开始摆烂，直播都不营业了。我真的很希望金子涵能够调整过来，自信起来，做回那个闪闪发光的自己。乃万在参加《青春有你》时人气也很高，他原来是 rapper。有几首流传度很广的歌，所以粉丝基础不错。然而离开青旅之后，却频频翻车。他在音乐节上发表了一段话，呼吁女孩们给心爱的男孩一点理解和宽容。此话一出，媚男不尊重女性的标签立马贴到奶万的身上。一些网友认为女生也很难，凭什么为男生说话？女性明明是弱势群体，男女怎么可能平等？这件事情持续发酵，在网上掀起了一大波骂战，以至于奶万发文说这场音乐节成为了他的噩梦。这件事儿使乃万成为了众矢之的，路人缘也下降了很多，一波未平，一波又起。后来乃万在看红色电影时拍摄了一些画面，却被指责盗摄电影，不尊重电影创作人，吐槽声又随之而来。不过乃万的资源还是不错的，参加了《奔跑吧黄河篇》《全力以赴的我们》等综艺和很多音乐节。徐艺洋最近在抖音
分跳了 Love Divi。却被说还好，当初没让你出道。评论区网友纷纷表示，徐一阳还是多练练吧，跳的真的不行。作为创三的一男评选手，现在业务能力的确有点下降了。不过我觉得还好吧，没有评论区说的那么差劲儿。离开创造营之后，徐一阳最出名的事情应该就是和黄子韬的恋情了。虽然黄子韬亲自下场辟谣，但是还是抵挡不了网友们磕 CP 的心，拜托。傲娇老板和旗下女艺人的恋情真的很甜，好吧？大家磕 CP 的同时，切记不要舞到正主眼前。现在徐一阳已经转型演员了，和陈佑为主演的《时光与你别来无恙》，让人眼前一亮。去年《妙偶天成》已经开机，现在处于待播状态。从剧照来看，徐一阳的古装造型很好看，让人期待值直接拉满。江真宇本来也是种子选手的，武丹出身，长着一张爱豆脸。中途退赛是多少人的遗憾啊！他后续的资源不错，参加了综艺《元气满满的哥哥》《超新星运动会》和《奔跑吧》第五季，还主演了《白雨流星》和《我将喜欢告诉了风》。不过他最出名的是恋情，七夕的时候被拍到和某男子举止亲密，细心的网友还发现这个男子只是打扮男性化的女生，江真宇立刻就被推上了舆论浪尖。他的公司迅速发声明否认恋情，但是江真宇刚得很。在小号发了一句对不起，还用了电影中的台词。这部电影大家懂的都懂，不得不说，江真宇真的太敢了。这件事儿也让无数女生喜欢上他。创四成团夜上看到庆怜垂泪哭泣，长长的睫毛都被打湿，我的心都碎了。出影后的庆怜深受时尚圈的喜爱，拍摄了《时尚芭莎》《制足》《GQ》等杂志。除此之外，庆怜一直都专注于音乐的发展，发行了单曲《去依赖》，不真实场景和《To Tom》其中。不真实场景是全中文单曲，能听出来他的中文进步了很多。青莲还获得了年度最具人气偶像大奖和年度挚爱人气男艺人。虽然没有成团，但是青莲的人气还是很高的，他值得被喜欢。王晨毅在参加创造营二零一九时突然退赛，在网上引起了很大的争论，因为王晨毅的实力大家有目共睹，舞跳得那么好，还很热爱舞台，怎么可能轻易退赛呢？再加上王晨毅个人练习生的身份，不免让人有所猜测。但是真相如何，我们不得而知啦。只是觉得太可惜了。退赛之后的王晨毅参加了《这就是街舞》《跨界喜剧王》《舞蹈风暴》等综艺，今年还加盟了《闪亮的日子》，能看出来他的综艺资源很好。在参加综艺的同时，王晨毅也不忘记自己的音乐事业，发行了多张专辑，在娱乐圈中。发展除了看重自身实力，运气也很重要。没有出道并不能代表什么，让我们一起期待这些选手的发展吧。
吧。好了，宝宝们，今天的视频到这里就要结束了哦，欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。